మా టీం వచ్చిన దగ్గర నుంచి మీ బ్లెస్సింగ్స్ కానీ మీరు మా మీద కురిపించే ప్రశంసలు కానీ మాకు మీరు ఇచ్చే ఎంకరేజ్ కానీ మేము జీవితంలో మర్చిపోలేము మీకు ఇప్పుడు రుణపడి ఉంటాం ప్రెస్ వాళ్ళందరికీ ప్రత్యేకించి ఈరోజు ప్రోగ్రాం అమెరికా టూర్ గురించి ఇది చెప్పేక ముందు ఒక నాలుగు మూడు నాలుగు నెలల ముందు మేము సిల్వర్ జూబ్లీ కట్ అండ్ రేజర్ పెట్టాం ఆ రోజు తమిళనాడు నుంచి నడిగర్ సంఘం ప్రెసిడెంట్ గారు వచ్చారు ఆయన ఒక మాట అన్నారు అదేంటంటే మా మూవీ ఆర్టిస్ట్ వచ్చిన చూసి మా నడిగర్ సంఘం చాలా నేర్చుకోవాలి మాకు ఇన్స్పిరేషన్గా ఉంది వీళ్ళు చేసే పనులు చాలా బాగుంది అని స్టేజ్ మీద ఆయన కంగ్రాట్ చేయటం అన్నది మళ్ళీ చాలా ఉత్సాహం వచ్చింది మాకు ఇంత పెద్దవాళ్ళు కంగ్రాట్ చేయటం అన్నది అలాగే నడిగర్ సంఘం వాళ్ళు నన్ను మా జనరల్ సెక్రటరీ నరేష్ గారిని మా ట్రెజర్ పరుచూరు వెంకటేశ్వర గారిని ఫండ్ రైజింగ్ అని చెప్పి వాళ్ళు మలేషియాలో చేశారు ఫిఫ్టీన్ డేస్ ట్వంటీ డేస్ బ్యాక్ మేము ముగ్గురు వెళ్తే అక్కడ ప్రెసిడెంట్ కానీ నాజర్ గారు కానీ సెక్రటరీ విశాల్ కానీ మమ్మల్ని పూల్లో పెట్టి చూస్తున్నారు మా ఇద్దరిని అది మాకు ఇన్స్పిరేషన్ వాళ్ళు మాకు ఎప్పుడు వస్తే మేము అలా చూసుకోవాలని నిన్న కాక మొన్న కర్ణాటకలో అక్కడ అంబరీష్ గారు ప్రెసిడెంట్ అలాగే రాక్ లైన్ వెంకటేష్ గారు జనరల్ సెక్రటరీ వాళ్ళిద్దరూ మా ప్రెసిడెంట్ నన్ను మా జనరల్ సెక్రటరీ గారిని మేము బిల్డింగ్ కట్టాం సార్ మీరు వచ్చి చూస్తే మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది చాలా కష్టపడి కట్టాం అక్కడ ప్రెసిడెంట్ కూడా పిలుస్తారంటే మేము ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయిపోయాం శ్రీకాంత్ గారు నేను వేరే ప్రోగ్రామ్ గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఫిక్స్ అయిపోయాం అదేదో ట్యాంక్ బండ్ ఏదో ఓపెన్ ఖమ్మంలో నరేష్ గారిని పంపించాం వాళ్ళు ఎంతో ఆత్మీయంగా చూసుకున్నారు అక్కడ చిరంజీవి గారు వెళ్ళారు మోహన్ బాబు గారు కూడా వెళ్ళారు ఇవన్నీ మాకు ఇంకా ఇన్స్పిరే ఇంకా కసి పెరుగుతుంది ఎందుకంటే అయ్యో మాకు లేదే బిల్డింగ్ మా పక్క రాష్ట్రాలైన తమిళనాడులో కట్టేశారు కర్ణాటకలో కట్టారు మేము కూడా కట్టాలి ఆ కసే ఈరోజు ఈ ప్రెస్ మీట్ ఎస్ మేము చిన్నవాళ్ళు అయిండొచ్చు కానీ ఒక్కసారి మాట ఇచ్చామంటే ఎప్పుడూ తప్పలే బిల్డింగ్ కడతాం ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ కూడా కడతాం దీనికి ఒక నాలుగు సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాల్లో పెట్టుకున్నాం ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఇద్దరు వ్యక్తుల గురించి చెప్పుకోవాలి ఒకళ్ళు మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు రెండు సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు గారు వాళ్ళు మంచితనమే ఈరోజు మేము చేసిన ప్రామిసుల్ని నిలబెట్టుకోవడానికి కారణం అవుతుంది ఒక మొక్క చెప్పి దాని తర్వాత వెళ్తా చిరంజీవి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి అన్నయ్య అమెరికా నుంచి వేరే వాళ్ళు ఎవరు వచ్చారు మీరు అమెరికా వచ్చి జస్ట్ అలా చెయ్యిపితే చాలా పెద్ద ఫండ్ ఇస్తున్నారు అన్నారు నేను శ్రీకాంత్ గారు పరుచు వెంకటేశ్వరరావు గారు ఇంకా ఇద్దరు ముగ్గురు వెళ్ళాం సంతోషం సురేష్ అంటే రెండు ఫంక్షన్ గడుగుతున్నారు అన్న వాళ్ళు పెద్ద అమౌంట్ వస్తుంది నేను సైరా షూటింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఒక పని చేయనా ఒక ఫంక్షన్కి వస్తాను అభ్యంతరం లేకపోతే అన్నారు మా శ్రీకాంత్ గారు పర్లేదనే ఒక ఫంక్షన్కి వచ్చినా చాలా అన్నారు ఆయన ఎంత గొప్పవాడు చిరంజీవి గారు చెప్పడానికి మాట చెప్తున్నా రెండు నిమిషాలు ఆగి ఒక పని చేస్తాను ఈ సాటర్డే వస్తాను సండే ఫంక్షన్ చేద్దాం మళ్ళీ నాలుగు రోజులు వచ్చి నేను షూటింగ్ చేసుకుని మళ్ళీ రానా అన్నాడు అంత గొప్ప మనిషి ఆయన నా నిజంగా ఎందుకంటే అది అమలాపురం కాదు ఎక్కడో అమెరికా మధ్యలో నాలుగు రోజులు షూటింగ్ చేసుకుని మళ్ళీ అక్కడ రావడం ఎంత ఇష్టం అది వద్దనే మీరు ఒక ప్రోగ్రామ్ రండి అని చెప్పి నెక్స్ట్ మహేష్ బాబు గారి దగ్గరికి వెళ్ళాం కొంతమంది ఆర్టిస్టులు బస్సు దిగడంతోనే నాన్నగారు చెప్పారు శివాజీ గారు నేను అమెరికా వస్తాను మేలో వస్తాను మేలో పెట్టుకోండి సార్ అన్నారు వీళ్ళిద్దరికీ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ఎంతో రుణపడి ఉంటుంది అంతేకాదు మేము కట్టే బిల్డింగ్లో వీళ్ళిద్దరికీ సపరేట్గా పలానా పలానా వింగ్స్కి వీళ్ళు పేరు పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది అలాగే మా బాలయ్య బాబు నువ్వు ఎక్కడన్నా పెట్టి వస్తా నేను నాకు పది రోజుల ముందు చెప్పి చాలన్నాడు అలాగే వెంకటేష్ గారు అలాగే నాగార్జున గారు ఈ రెండేళ్ళు మీరు చేసే ఏ మంచి పైనకైనా సరే మా స్టూడియోని వా వాడుకోండి రిహార్సల్స్ కానీ వాటికి కానీ మీరు ఎక్కడికి పిలిచిన మన వస్తాం మన ఇల్లు అది మూవీ ఆర్టిస్ట్ అన్నది మన మనది మనం బాగా కట్టుకుందాం ఉన్నారు వాళ్ళు లేకపోతే ఆ నలుగురు లేకపోతే కనుక మేము కట్టలేము మోహన్ బాబు గారు సార్ నా ఫోన్లో చెప్పారు శివాజీ అంత దూరం నేను రాలేను కానీ నన్ను దుబాయ్ లాంటిది ఏమన్నా ఉంటే పెట్టు దగ్గరలోని అన్నారు అలాగే వీళ్ళందరి కోఆపరేషన్ ఎంతో అద్భుతంగా ఉంది మేము కుర్రాలు అయినా కూడా మా ఆయనకాల చూశారుగా సూపర్ స్టార్ మెగాస్టార్ మా బాలయ్య బాబు వెంకటేష్ గారు నాగార్జున గారు మోహన్ బాబు గారు లాంటి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అందరూ ఉండి మమ్మల్ని నడిపిస్తున్నారు మేము కూడా ఒక బిల్ మా ఆశ ఏంటంటే చిన్నవాడిని అయినా కూడా నన్ను ఈ ఇండస్ట్రీ ప్రెసిడెన్షన్ చేస్తుంది ఎందుకంటే వీడు ఒక మాట ఇస్తే మాట మీద నిలబడతాడని ఎప్పుడైనా నేను డల్ అయితే నా ప్రాణమిత్రుడు శ్రీకాంత్ ఏం పర్లేదు బాబా నేను ఉన్నాను పక్కన అంటుంటాడు వాడు రుణం నేను జీవితంలో శ్రీకాంత్ రుణం తీసుకుంటే శ్రీకాంత్ గురించి నేను పొగ
ఉత్తేజ ఇప్పుడు డ్రామా ఇప్పుడు నాయుడు గారు డ్రామాలు చేస్తున్నాం త్రీ డేస్ పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిది మీరు అందరూ వస్తే ఎంత సంతోషపడతాం అది కూడా గ్రాండ్గానే చేస్తున్నాం ఆ భారం అంతా ఉత్తేజిస్తా అన్న భుజాల మీద వేసుకున్నారు పాపం నా సైన్యం మొత్తం ఈరోజు నేను అర్ధరాత్రి పదకొండు గంటలకు ఒక్కోసారి ఫోన్ చేస్తుంటా అది అని వెంటనే ఆ పని ఇప్పుడు సంతోషం సురేష్ కింద ఎవరూ నిద్రపోరు నేను ఏం చెప్తానా అని వాళ్ళు నాకు ఇచ్చే గౌరవానికి వాళ్ళందరికీ హృదయపూర్వంగా నమస్కారాలు ఈ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ అవుతుందని అలాగే మహే మహేష్ గారి ప్రోగ్రాం గురించి సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు ప్రోగ్రాం గురించి నరేష్ గారు చెప్తారు ఆయన కూడా ఫాలోఅప్ చేస్తున్నారు ఆయన ప్రెస్ మీట్ మాత్రం సపరేట్గా ఉంటుంది అలాగే ఇక జెంట్స్ విషయంలోను వీళ్ళ విషయంలోనూ చాలా క్లారిటీగా ఉన్నాం మా హీరోలు ఎవరన్నా ఒకరిద్దరు హీరోలు ఎంకరేజింగ్గా ఉండి రాకపోయినా మాకు ఏ బాధ లేదు వాళ్ళ ఫ్యాన్సే బాధపడాలి ఎందుకంటే అయ్యో వీళ్ళందరిది ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒకళ్ళ జిమ్ ఉంది ఒకళ్ళకి ఆడిటోరియం ఉంది ఒక ఫ్రీ థియేటర్ ఉంది మా హీరోకి ఏమీ లేదు అని వాళ్ళు మమ్మల్ని అడితే మీ హీరో రాలేదయ్యా మాకు కోఆపరేట్ చేయలేదు మాకు చేయకపోయినా పర్లేదు ఫ్యాన్స్ పాపం మీరు పాలు పోస్తుంటారు పువ్వులు చల్లుతుంటారు సినిమాకి మీకన్నా కోఆపరేట్ చేయమని చెప్తాను ఇదే మొక్క చెప్తాను ఇంకా హీరోయిన్స్ విషయానికి వస్తే బతిమాలుతున్నాం మరి కోట్ల కోట్లు తీసుకుంటున్నారు మా రాష్ట్రానికి వచ్చి వాళ్ళు ఎందుకు మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ కోఆపరేట్ చేయరు ఎన్నిసార్లు ఎప్పుడు సీరియస్ అవ్వాలి ఎప్పుడు అమ్మ 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 అంటే బతిమాలుతూనే ఉన్నాం ఇద్దరు ముగ్గురు కోఆపరేట్ చేస్తున్నారు కొంతమంది మేనేజర్ల మీద తోసేస్తున్నారు అక్కడికి ఒక మేనేజర్ ఇద్దరు ముగ్గురు మేనేజర్ నాకు ఫోన్ చేసి సార్ మెంబర్ కాకపోతే మేము డేట్లు చూడడం అన్నారు అది కాస్త హెల్ప్ మాకు ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆల్ దగ్గర వస్తున్నాయి మాకు ప్రాబ్లమ్స్ మెంబర్ గారు వాళ్ళకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఒక చెక్ బౌన్స్ అయితే పరిగెత్తుకు వచ్చి సార్ మాకు మెంబర్షిప్ ఏమండి అంటారు ఈ చేతితో మెంబర్షిప్ ఈ చేతితో కంప్లైంట్ ఇస్తారు మేము మెంబర్షిప్ లక్ష కంప్లైంట్ ఇరవై లక్షలు ఉంటుంది ఇలా కుదరవు మేము చాలా సంవత్సరాలు ఇండస్ట్రీలో ఉంటున్నాం ముప్పై రెండు సంవత్సరాల నుంచి చాలామంది హీరోయిన్లు చూసాం చాలామంది హీరోయిన్లు కూడా చూసాం పరిస్థితి సీరియస్గా పేకల మీద తీసుకురాకండి హీరోయిన్స్ ఎవరైనా సరే మిమ్మల్ని మేము డబ్బులు ఆడట్లేదు మీకు ఇస్తాం అంటున్నాం డబ్బులు మీరు అడిగినంత ఇవ్వపోవచ్చు ఎంతో కంత ఇస్తాం మీరు కోఆపరేట్ తల్లులారా ఆఫీస్లో మీ ఫోటోలు కూడా పెట్టుకుంటాం మీకు కూడా తగిన గుర్తింపు తీసుకొస్తాం చాలా చేస్తాం మీరు తోక ఆడిస్తే మాత్రం నిర్దాక్షిణ్యంగా కత్తిరిస్తాం మాకు కోఆపరేట్ చేయండి మీరు మాకు అక్కర్లేదు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ నాకు అలా తెలిసింది మీ కెపాసిటీ ఏంటో తెలుసు నాకు ఎందుకంటే బాబు వీళ్ళు అందరూ చెప్తుంటారు మా విజయ్ కానీ బాబు కానీ మా ఆర్టిస్టుల్ని మేము అలా పువ్వుల్లో తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ పువ్వుల్లో తీసుకొస్తాం మీరు అంత బాగా చూసుకోవాలి ఇది కమిట్మెంట్ కదండి మా బాధ్యత అది మా వాళ్ళు ఎందుకంటే ఇది ప్రపంచం మొత్తం చేయాలి ప్రోగ్రామ్స్ ఒక అమెరికైనా కదండి మీది సక్సెస్ అయితే రెండో ప్రోగ్రామ్ కూడా మీకే మిగతా ఆస్ట్రేలియాలో చేసినా దుబాయ్ చేసినా ఎక్కడ చేసినా మీ ఈవెంట్కి ఇస్తాం మేము సభాముఖంగా చెప్తాం ఇంకొకటి ప్రతి పైసా ఎంత జాగ్రత్తగా చూస్తున్నాం అంటే మేము ఉత్తేజ బస్సులో వస్తుంటే ఒక మాట అన్నాడు అన్న వీళ్ళు ఇచ్చే డబ్బులతో మన బిల్డింగ్కి డోర్లు అయిపోతాయి కదా అని నాకు ఎంత ఆనందం వేస్తుంది అన్నమాట శ్రీకాంత్ లాంటి వంద సినిమాలు చేసిన హీరో ఎవరో ఒక మూడు లక్షలు ఇస్తున్నారని కొంచెం ఖమ్మం బస్సులో బయలుదేరి మళ్ళీ బస్సులో ఇక్కడికి వచ్చాం అంటే ప్రతి పైసాకి అంత వాల్యూ ఇస్తేమో దీంతో ఫ్యాన్లు వస్తాయి దీంతో ఏసీ వస్తుందని బిల్డింగ్ కోసమే కదండి ఏ నటుడు అర్ధాకలతో పడుకోకూడదు మా కమిటీ ఉన్నంత కాలం మా కమిటీ లేకపోయినా వేరే కమిటీ వచ్చినా కూడా అనే ఇంటి ఇది గర్వంతో చవట్లే ఆత్మతృప్తితో చెప్తున్నా ముప్పై ఐదు మందికి రెండు వేల ఐదు వందలు ఇస్తున్నాం ఈ క్షణం నుంచి వాళ్ళకి మూడు వేలు ఇస్తాం ప్రతీ నెల ఒకటో తారీఖు వాళ్ళు పైపోతుంది మిగతా అసోసియేషన్ చేసే లేదు నాకు తెలియదు కానీ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ముప్పై ఐదు మందికి ప్రతీ నెల ఒకటో తారీఖు మూడు వేల రూపాయలు ఎక్కడి నుంచి పడుతూనే ఉంటుంది ఇంతవరకు రెండు వేల ఐదు వందలు పడింది సెలో జూబ్లీ కదా ఇప్పుడు పెంచుదామని ఈ నెల నుంచే పెంచుతాం ఇది మాకు ఎంతో తృప్తినిచ్చింది బిల్డింగ్ ఎంత తృప్తో మా ఆర్టిస్టులు అర్ధాకలతో పడుకోకూడదు వాళ్ళు ట్యాబ్లెట్స్ కానీ ఇవ్వాలి అన్న కష్టం చేస్తున్నాం దీంట్లో ఏ పైసా మూవీ ఆర్టిస్ట్ స్టేషన్లో తీసుకోవట్లా అక్కడ తీసుకుంటే ఐదు వేలు కూడా ఇవ్వచ్చు తీసుకోవట్లే మూవీ ఆర్టిస్ట్ స్టేషన్లో డబ్బుతో ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ కడతాం బిల్డింగ్ కట్టుకుంటాం మాకు ఎన్ని బయట నుంచి ఎన్ని తీసుకొచ్చే డబ్బులు అలా బోలిన కార్యక్రమాలు చేస్తే ఆ కార్యక్రమాలు తీసుకొచ్చే డబ్బులు మాత్రం వాళ్ళకి ఇస్తాం మీ బ్లెస్సింగ్స్ మాకు ఎప్పుడు ఉంటాయని మనస్ఫూర్తిగా తెలియజేసుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వన్ సెకండ్